Takže, počkaj, počkaj, takže ty chceš zostať tu, hľadať nejaké dôkazy a zároveň ordinovať tu vo víno? Áno, Karin, presne to chcem. Ty tu budeš ordinovať? Ešte včera ste odchádzali do Prahy, povedala tvoja priateľka. Rozmyslel som si to. Aha. <laughs> takže ťa tu teraz budem vydať každý deň. A ja som si len prenajal tento priestor, to je všetko. Rozveď. To nemôžem. On by mi to nikdy nedovolil. Stanislav Rosner bol agentom EŠTB, ktorý na Ivana Dolinského v minulosti donášal. Zabránil mu tým v plánovanej emigrácii a spôsobil tak smrť jeho manželky, po ktorej ostali tri siroty. Toto... Čo to má znamenať? Klasický podstup. Matka bráni otcovi stretávať sa s dieťaťom. Tak som si privedol oficiálnu pomoc. Už si bol nepustím, ani keby si si zobral na pomoc celú armádu. Ale pustíš. Musíš, podľa zákona. Môj muž vzal mi dceru. Gazember. Už to vieš? No, ty to už vieš? <laughs> Hieny. Spravodlivosť je jedna vec, ale dá sa to aj inak. Nie je takto necitlivo. A čo sme mali robiť? Vo dverách policajt? Vzali ju a hotovo. Počkaj, aký policajt? Koho zobral? No, 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 no predsa Laurinku. Kam ju zobral? A kto ju zobral? Prišiel si po ňu a zavolal si policajta. Vraj má nárok. Museli, museli sme mu ju vydať, no. Robo si vzal Lauru? Igen. A zapad. A kde je Eva? Vo vinárstve. Išla sa tu zblázniť, chudera. Musím ísť za ňou, musíme niečo podniknúť. Počkaj, počkaj, a ty... A ty si myslel koho? O nás hovorili v správach o Stanislavovi a o tom, čo nám urobila. Nedaj Bože, ho očistili? Nie, ale povyťahovali všetko o mňa a o Márii. Teraz to bude riešiť celé mesto. Prečo do toho špárajú? Kto im kázal? Na tom nezáleží. Teraz je dôležité lavo. Sodoma je, že Gomorra. Najhoršie je na tom to, že... že musím myslieť na to, že... že ju má v rukách. Úplný psychopat. Ale otec by... Na vlastnú dceru nesiahol. Áno, áno, to, to si myslia všetci, ktorí ho nepoznajú, ale... Ja, ja viem veľmi dobre, že čoho je on schopný... On je schopný jej ublížiť. Ale Prepačte. nie, podľa mňa on... chce len zlé robiť vám. <laughs> Keď by ste mali pravdu. Prepačte mi, prosím vás, ja... Že som vás tým teraz tak zaťažila. Nie, to je úplne v poriadku. Keby ste mi to povedali skôr, tak ja by som veľakrát reagoval úplne ináč. Ja som zkrátka chcela všetko zvládnuť. Aj roba, aj prácu. Práca je len práca. Teraz chodte domov a oddychnite si. Uh, hej, a čo vy? Vy to zase urobíte všetko za mňa, ne? Počká, do zajtra. Takže... Dobrý deň. Uh, Ocko, detko ti to povedal. Prišiel som po teba. Práca nie je teraz to najdôležitejšie. Celý čas jej to hovorí. Áno, áno. Peter sa mi snažil naozaj pomôcť. Oci. Poď, ideme. Ja vám ďakujem. Otec, vykašli sa na to, ve tomuto ľudia nemôžu veriť. Chceš povedať, že je tebe jedno, že tvojho otca takto očierňujú? Ale takto nemyslel. Mal by si to vypnúť. Dobrý večer, hospolok. Čo sa stalo? Odvysielali to. To je ako možné? Ja som sa s tou redaktorkou jasne dohodol. 
No tak toto mi vysvetlia. Tu zo mňa idiota nikto robiť nebude. Počkaj, musíme si to premyslieť. No jasné, oskazovač. To som si mohol myslieť. Mala počkať na naše vyhlásenie. Si naivný. Dobre, ak nám neumožnili vyhlásenie vtedy, tak dáme ho teraz. Ty sa na redaktorku vykašli a volá jej šéfovi. No jasné, a on na nič iné nečaká, ale len na to, ako ja mu budem volať, nie? Odvysielali to teraz, na to môžu kašľať. Tak ja by som to skúsil, tak to môžu mať z jednej reportáže dve. Ne, dnes nevolajte, zajtra, dobre? Žiadne vyhlásenie sa dávať nebude. Roky sa od človeka nezaujímajú, potom prídu a všetko takto prekrútia. Už nepoviem ani slovo. Ale veci chcel, aby sa ľudia dozvedeli Rozmyslel pravdu. som si to. S takýmito ľuďmi sa o mojom živote baviť nebude. Vyzváňa, ale nedvíha. Robí to nás chvál. Presne chce, aby si mu vyvolávala a plakala. Laura bude v poriadku, uvidíš. Chcela som ju len počuť, to mi predsa nemôže zakázať. Zajtra tam zajdeme. Zajtra? Do zajtra to nevydržím. Bože, ja som z toho stresu už úplne mimo. Komu voláš? Laure. Vypadol, keď som asi balila ruksak. Prečo práve teraz? Nevydržíš do zajtra? Nie. Nevydržím už ani hodinu. No tak čo? Dovolili ste sa mu? A nie, nedvíha to. Nie, ešte som niečo zabudla. Ivan, podľa mňa by si sa mal verejne dištancovať do Droznera. Lebo treba ku železo, kým ľudia o tom vedia, vieš? Prosím ťa, moja vnúčka je s človekom, ktorému neverím ani ako sa volá. Teraz ma nič iné nezaujíma. Ah. Dobre, dobre, no ja len aby ste vedel, že som na tvoje strane. Ale čo tam po nich o život tu ide? Keby ste potrebovali nejakú pomoc, tak mi daj vedieť. Ja. Verím, že Lenka sa nájde. Laura. Čo? Je Laura, pre, prepáč, ja som, ja som trošku vedla. Detko, no. Nina tu bude s tebou, hej? Keby sa tu náhodou ukázali, tak ich trochu zdrž. No samozrejme. Ahoj, ahoj. No, ahoj. ahoj, ahoj. Ahoj. Uh, na nič hodný chlap. Rozne, čo? Aj ten. Uh, Vždy som ťa poslúchal, oci. Ale teraz nesúhlasím. Nebudeme to ešte viac komplikovať. No ale keď budeme ticho, ako by sme potvrdili ich nezmysly. Ja chcem chrániť vás. Aj seba. Zakazujem. Akékoľvek vyhlásenie. Možno treba iba trochu počkať. Dokedy? Kým nás nezničia úplne? Ale vydržali sme veľa a vydržíme aj teraz. Ale očistiť rodinu sa dá inak. No, no. To čo, chceš urobiť nejakú kampaň? Budeš rozdávať letáky, že počkaj, sme nevinní? Počkaj, počkaj, nechaj ho dohovoriť. Peter sa postará o to, aby sa to nepodpísalo na firme. A ja sa pokúsim získať nové dôkazy, ktoré nám pomôžu. Za tie roky som sa ja... Nepohol v tejto veci ani o milimeter. Je to zbytočné. A kde sa objavilo tých 5 strán tvojho spisu? A možno ešte existuje niekto, kto má zbytok toho spisu a ten musíme získať. Áno, áno, treba tomu veriť. Prosím ťa, nezakazuj im to. Tak vidíš, ako im na tom záleží. Tu nie je len o teba, otec. Ale aj o nás. Tak dobre. Dobre. Bez vášho príspevku by sme toho nášho patronka neopravili, pán starosta. Primátor. Nie starosta, primátor. Ale veď to nestojí za reč. A naviac ešte ani nie som zvolený. No, ja si neviem pomôcť, ja vás tam už vidím. Šikovný človek na správnom mieste. A ste veľmi zlatá, ďakujem. Už som, už som rozbehla aj akciu. Dievčatá zo spevokolu sú už nachystané. Týždeň skúšame také... No, ja to poviem. Také prekvapenie. A aké prekvapenie? Mm -hmm. Nebuďte zvedaví, uvidíte. Takú hymnu ešte žiaden kandidát nemal. Hymnu? Mm -hmm. 
<laughs> to je pekné. Teta Agneška, ale viete, mne by stačilo, keby ste mi pomohli v tom, že by ste poroznášali a porozlepovali tieto letáčiky. Možno by ste mohli upiec medovničky s číslom mojej kandidatúry. <laughs> to majú deti radi. No a fúkať balóniky vám predsa nenechám. <laughs> to by ste sa mohli s dievčatami za spevo kolu zadýchať. <laughs> Čo poviete? Je to dobré? Páči sa vám to? Jo, fešačisko. Ďakujem. No. Len ste sa mohli trošku viacej usmievať. Krajší ste, keď ukazujete zúbky. <laughs> Vy ste fakt zlatá, ste tá Agneška. Dáme si ešte do druhej nohy, dobre? Maličkého noha, aby ste nekryvkali domkom. Viete, chcem s vami ešte prebrať takú e, delikátnu záležitosť. Ste tá Agneška, teraz budete pracovať povedal by som takým trošku problematickým človekom. Viete, o kom hovorím? No. No, veru sa už teším. Ja len chcem, aby ste vedeli, že u mňa máte vždy oporu. No. Môžete sa kedykoľvek ozvať, keby ste boli s ním nejaká nespokojená, alebo keby robil niečo, čo sa vám nepáči. Bol by som rád, keby som o tom hneď vedel. Môžete Viete, sa myslí? spolahnuť. Môžete sa spolahnuť. Na zdravie. No, ja, ja už pôjdem. Nechala som doma zapnutý televízor, čo som len tak odbehla. Dovidenia, teta. Dovidenia. Ja ešte som skoro zabudol. Viete čo? Ja dám vám ešte na výzdobu, dobre? No tak nech sa ten náš nový, teda obnovený, vynovený patron môže pozerať na pekne vyzdobený oltár. No. Pán primár, to Prosím. ste nemuseli. Pán Boh zaplať. Primátor, nie primár. Ale ešte nie som zvolený, poďte. Pán Boh uslyš. Tu? Nie, nie, to som stále ja, prepáč, som nervózna. A ja... Preto som radšej zaspal. Ako sa z neho mohol stať taký hajzel? Ako? To ti ja neviem, Ninka. Asi bol taký vždy, len sme o tom nevedeli. Hm. Ľúto mi je tej Evi, ľúto, naozaj. Konečne sú tu. No tak... Tak čo? No, ako? Ako ste pochodili? No, hovorila som. Len s Robom. Aj to iba medzi dverami. A Laura? Laura spala. No a to ťa ani nepustil dnu? <laughs> Kde? Ja. Sa mi vyhražal policiou zase a... Zabuchol mi dvere rovno pred nosom. To je neuveriteľné. Mm -hmm. Ale videla som Lauru. No. Takže ste sa dostali dnu, však? Aha. Nie, nie, iba som s otcom obišla dom a nazreli sme cez okno. <laughs> Ako zlodej, ale chvala Bohu za to, že je v poriadku. No, chvala Bohu. Usmievala sa zo osna, bože, taká bola malička v tom no. robovom tričku. Ja som ešte aj pyžamo zabudla, som úplne no, som na to zabudla. Tak prestaň, nešla na výlet, oh. on ju ukradol. S tým chlapom nie je rozumná reč. To nie je chlap. Obyčajný chudák je to. S policajtom za ryťou. Vysúdime ju. Tak. Stojíme všetci pri tebe. Podarí sa to. Tak, dobrú chuť. Dobrú. No a nepomodlíme sa? Čože? Velebme naše hodnoty. Jesť, piť, modliť sa, ohovárať. Dora, prestaň, prosím ťa. Porazím vás teba. Si úplne iný človek, keď nemáš svoj fanklub. Tak dosť. Aspoň pri stole chcem mať pokoj. A rešpekt. Hm, tak to by som sa musela vedieť. Pretvarovať ako tie tvoje božie služobničky. Čo si tvoju fotku dajú za 50 eur do modlitebnej knižky vedľa pápeža. Dorka, prosím ťa. Veď Mirko sa snaží iba pomáhať, čo je na tom zlé. Ďakujem ti. 
Aspoň niekto si ma tu váži. Pomáhať? Je mi zle z toho, ako, ako hra svetého a o sekundu na to chyda na ľudí. Radšej mi povedzte, aké to je. Dobré to je. Mami, je to výborné. Ale neprerazí to pachuť toho, ako ocko kyda na roznerovcov. Prosím ťa. Len aby ťa tie svetuškárky volili. Všetci to počuli v televízii. Všetci. Čo ty o tom môžeš vedieť? Ľudia kvôli nim trpeli. A všetko, čo sa povie v telke, je pravda? Ale toto je pravda. Hm. Ja som rád, že to všetci počuli a všetci vedia, koľko svinstva si ho napácha ten hajzel. Ak ťa môžem poprosiť, nehovor môjmu bratovi hajzel. Dorkajec, prosím ťa. Juro je kde? Mm, niekde žúruje. Išiel nejakému kamarátovi na narodeniny. Potrebujem s ním hovoriť veľmi vážne. No, myslím, že skôr ako nad ránom sa nezjaví. Potreboval si niečo? Á, nič. Ja si ho vyhľadám aj sám. No už nechcem. Ďakujem, mami. Idem sa konečne vyspať. Ešte bude rada, keď jej otca zvolia za primátora. Nevlastného. Si si istý, že to práve ona ocení? Ordinuješ až od zajtra, nie? To je síce pravda, ale dneska musím doľadiť zo pár detajov, aby to tam aspoň nejak vyzeralo. To sa s tým naťahuješ sám. Zaplatiť zo pár brigadníkov by nikoho nezabilo. A ty tam už boli. Dneska musím doľadiť zo pár detajov. A okrem toho príde mi nová sestrička. Teda pre mňa je nová. Ale čo? Nová sestrička. Je pekná. Karin, ak chceš žiarliť na dámy po 50, keď kľudne môžeš začať. No aspoň, že tak. Lebo nejakú mladú sestričku a Nínku 5 metrov od teba by som už asi fakt nezvládla. Moja ordinácia je na druhom konci areálu. Nebudem sa stretať s Nínou, nemám dôvod. No nie je to až taký veľký areál. Je to obrovský areál. Ale ak mi neveríš, tak kľudne poď so mnou. Dobre, skvelé. Aspoň ti pomôžem. Tu aj tak nemám čo robiť. O 5 minút som hotová. Za 5 minút si nikdy nebola hotová. <laughs> Ale to čaká nezvyklo stáť za to, nie? No super. Ja nemám pripomienky. Som naozaj veľmi rád, že sa vám podarilo vyriešiť prepravu pod našim dohľadom. Dobre, takže posielam zmluvu Vojtekovi. A dajte ma do kopie. OK. Jej, pár... A... Omylom, som vám poslala starú verziu. No, to sa stáva. Pošlem to znova. Je to tam? <laughs> Čo? Áno, je. Ale zabudli ste pripojiť prílohu. Prepačte, ja som celú noc nespala. Nechajte, ja to urobím. Uh... Musím sa dať dokopy pred tým dnešným rokovaním. No, ak ste naozaj veľmi unavená, tak uh, ja vás môžem ospravedlniť. Je to hotová vec? To nebude dlho trvať. Určite nie. Veľmi mi na tom záleží. Vy viete kávu? Uh, to je dobrý nápad. Sedte, ja vám prinesiem. Vy mi prinesiete kávu? A prečo nie? A... Aspoň tri? Určite ste dnes toho veľa nepojedli. Áno. Hm? Prosím. Ďakujem. Ráňajkovala som. Áno. Robila som omylom mysli pre Lauru a tak som to potom zjedla. <laughs> a... No. Nic sa nestalo. Pardon, znovu. Pardon, ja nie som zvyknutá, aby si... 
aby sa o mňa staral nejaký muž. Teda okrem otca a detka. Myslela som... akože muža ako... muža. <laughs> Pardon. <laughs> Pošlem tu kopiu teda. Nie, nie, ja, ja to urobím, povedal som. Ďakujem. <laughs> Aj s tou prílohou. <laughs> Tento nábytok by sa hodil skôr do múzea ako do ordinácie. A prečo? Ja som nechcel investovať do nového zariadenia. Vlastne máš pravdu, keďže tu dlho neostaneme. A ja som rád, že mi dali toto zariadenie zo starej ambulancie. A zavolal si niekoho, kto ti to tu vydezinfikuje? Aha. Jednu fešandu. Hovorí síce, že je z Európy, ale podľa mňa je z Číny. Je tenká, ale dole zarastá. A volá sa Giska! <laughs> Tvoja ordinácia v Prahe bola oproti tomuto kozmická loď. Veľkosťou aj výbavou. Co? Nie. Uzri sa. Nemám tu nič na prezločenie. Sakra. Fuj. Fuj. Vieš čo? Poď, ideme si dať kávu. A takto nikam nejdeme sa na to pozri, Bože. Dobre? Teraz hladíme. No, A urobia mi tam v tom bufete laté? Určite. Je tu samo obsluha. No, super. Iska, ty nejdeš? Dobre, tak upratuj. Ahojte. Ahoj. 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 Dá si miečko? Miečko nemáme moja, je iba smotaná. V chladničke. Chceš smotanu? Nie, ja dám si bez mlíka. Zajtra začínam ordinovať. Super. Veľa šťastia. Ďakujem. Mali by sme si kúpiť presostroj. Fuj, to sa nedá piť. Chcel som ťa odtiaľ vyťahnuť už skôr, ale bola si k tomu pultu ako prilepená. Nebola. Mm. Čistý krč. V krči bol niekto úplne iný. No myslím, že všetci. Je vážne, ďakujem. Už som ti spôsobila dosť problémov. No a on si stále myslí, že ty a ja sme spolu? Sorry. Nevadí. Čo by som ja neurobil pre kamošku? Ale mne to vadí. Vadí ti to kvôli nemu alebo kvôli mne? Juro, zase ťa všade hľadám. Hm, veď som tu. Kávičkujem pokoj. Počúvaj, Juro, o chvíľu dovezu nové etikety. Treba to prebrať a rozstriediť. Viem, všetko viem. Jasne. Ja viem, že ty všetko vieš, ale práve preto som tu. Ďalší prúser si nemôžeš dovoliť, padaj. Mm. Padaj. Ja som ho zdržala, nebud na ňo zlý. Ja? Počúvaj, ani na ja som na ňo až pridobrý. Ninuška, bol som v pivnici a... Ochutnal som to tvoje vínko. Čo povieš? No, ja si myslím, že by sme ho už mohli fľaškovať. Akorát dozrieť. Ja si to nemyslím. A môžem sa pokúsiť ťa presvedčiť? Mm -mm. <laughs> <laughs> Nebude sa vám tu dariť, deti moje. Dobrý deň. Máte tu malo svetla. Dobrý deň. Dobrý deň. Fazulová Agneša. Martin Rozner. A toto je moja snúbenica Karin. Kučerová, teší ma. Už som sa kvôli vám prehnala na vratnicu po kľúče. Príde ma tu nikoho. O, prepáčte, boli sme len na káve. Ja ráno kávu nepijem. Šetrí to kopu času. No a možno práve preto ste s pánom doktorom vydržali 40 rokov. Bez nervov. Ako viete, že bez nervov? <laughs> Nechajte, pán Rozner. Ja som zvyknutá. Teraz budeme asi každý deň spolu, tak volajte ma, Martin. Možno aj bude musieť. To vaše meno sa mi veru nespája s dobrým. Ako prosím? No, videli sme v televízii, ako to všetko bolo. A vy ste presvedčená, že to je pravda? Pravdu pozná len pán Boh. Ale aj ja môžem mať svoj názor, nie? 
A mne stačilo, ako sa váš otecko tváril. Prepačte, ale nehovorte takto o mojom svokrovi, dobre? Tak ho volajte, až keď vám bude svokor naozaj. Viete čo? Idem na vzduch. Pani Agneša, vyprosujem si, aby ste uražali moju snúbenicu. A vôbec hocikov z mojej rodiny. Ale ja som niekoho neurazila zatiaľ. A čo keby sme sa radšej dali do roboty? To by sme asi mali. Takže si prejdeme dispenzár. Abelová Monika. Diabetes. Nie, Igor. To víno bude v súdoch ešte aspoň rok. Bude to tak lepšie. Tak by sme z neho mohli nafľaškovať aspoň polovicu. Aj zrejme vo fľašach tomu vínu prospeje. Pozri sa, ja viem, že si pivničný. Ale o tom víne rozhodujem len a len ja. Počúvaj, Doliska, ty si tá najtvrdohlavejšia žena, akú poznám. Ďakujem. Prosím. Áno. Dobrý. Dobrý. Mohla by som si na chvíľu požičať Ninu? Nina rozhoduje sama za seba. Potrebuješ ma? To zvládnem, ďakujem. Ak to tu buchne, budeme to počuť cez dvor. Zmizni. Dúfam, že ťa neruším. Ja chcela by som sa len... Rušíš. Chcela by som si s tebou dohodnúť isté malé kamarádske pravidlá. Nenaťahujme to. S Martinom sa budem stretávať len tak, ako s hocikým iným v tejto firme. Ako napríklad s ním? Dokážem rozlišovať medzi kolegami a priateľmi. Dobre, a čo z tých dvoch vecí pre teba znamená Martin? A čo myslíš, že si ty? Že sa so mnou bavíš takýmto tónom? Na tému Martin sa s tebou rozprávať nebudem. Ahoj. Dobre, dobre, to mi stačí, ďakujem. Áno, pretože tebe stačí veľmi málo. Belaňová Adela. Chronická angína, preventívne dávame penicilín. Aha. Bože, vy toho tu máte a to sme ešte len pri P. Nenecháme to na neskôr. Nemáte príliš veľkú výdrž, mladý muž. Pardon. Áno, mami? To nemyslíš vážne? Dobre, dorobím svoje veci a hneď prídem, dobre? Dobre, pa. Niečo s oteckom? Definitívne to odkladám na zajtra, pani Agneša. Musím teraz ísť. Zajtra začneme na novo, bez hádok, bez uraženia, dobre? Zajtra tu budem 6.15 a ja svoj názor nemením. Nestačilo, čo som videla. Pani Agneša, všetci tu na vás hovoria samú chválu. Ja si vás veľmi vážim. Môžem mať na vás jednu prozbu? V práci nebudeme hovoriť o svojom súkromí. Ani o vašom, ani o mojom. Nechcem od vás až tak veľa. Uvidíme, pán doktor. Berte to tak, že ja už pár rokov nadsluhujem a ešte si rozmyslím, či si budeme rozumieť, alebo si radšej užijem ten dôchodok. Ja verím, že budeme. Ale nikto vás tu zase nedrží. Karin, stačilo. Pozrite sa. Môj snúbenec nechal miesto v Prahe, na prestížnej klinike. Zobral si neplatené voľno a prišiel sem. A viete, kvôli komu? Kvôli oteckovi, nie? Áno, aj. Ale najmä kvôli ľuďom, ktorí ho tu potrebujú. Karin! A zaobíde sa pokojne aj bez vás. To si zase nemyslíte. No, vidím, že ste si našli dobrú ženu, pán doktor. Do roznerovskej rodiny ako stvorenú. S pánom Bohom. To ti veľmi pekne ďakujem. Už som ju mal na lomenu. No a? Nebude ti tu robiť zo života peklo? A ty sa upokoj, ty s ňou nebudeš tu nak sedieť. Ale ja! Okej, okej, na budúce sa ťa nezastanem. Ani nemusíš. Dobre. Môžem? Ako ste dopadli? Máme kontrakt? Á, to rokovanie je až po obede, práve preto som tu. Aha. No, ak mám ísť s vami, tak to určite nie. Nie som na tieto oficiálne veci. Nie, nie, nie. Ja som vás prišiel poprosiť, či by ste nezobrali Evu domov. 
Čo je s ňou? Nič, nič, je len unavená. Ona sa síce tvári, že je v poriadku, ale padá od únavy. A na to stretnutie pôjdem sám, svet sa nezrúti. Mala som ešte odozdať nejaké vzorky. Stačí zajtra, po obede máte voľno. Prosím vás, hlavne ju presvedčte, ona naozaj nevyzerá dobre. Veríte si, že ja ju spracujem ľahšie? Spolieham na vás. Skúsim nejaký trik. Nechám sa prekvapiť. Okej, prepáč. Viem, že som to prehnala, ale myslela som to dobre. Naozaj. Máš pravdu. Ale ja ju tu jednoducho potrebujem, chápeš? A čo sa deje? Musíme ísť domov. Volala mama. Ahoj, Martin. Dobrý deň. Sme na odchode. Neboj sa, dlho vás nezdržím. Vieš, že chodím k doktorovi iba, keď mi niekto zdvihne poriadne tlak. Počúvam. Ešte si ani nezačal ordinovať a už sa šíria sťažnosti. Od pacientov? Nie, nie, tesne vedľa. Od zamestnancov. Urazil si jednu najlepšiu sestru, akú tu vo vinnom máme. Ale veď vám by to mohlo byť úplne jedno. Neviem, na čom sa tak dobre bavíš. Na tom, ako vám záleží na mojej sestričke, keď ste ma tu nechceli ani za doktora. No, vidím, že som mal pravdu. Teta Agneša odtiaľto odišla so slzami v očiach. Ale teta Agneša vám asi nepovedala pravdu, na čom sme sa nezhodli. Vieš čo, dávaj. Dávaj si pozor na slova. Ja viem, že tá tvoja plastická chirurgia to je skôr taký adrenalinový šport, ale tu budeš robiť s normálnymi ľuďmi, vieš? A ja si vyprosím, aby si sa k ním choval povyšenecky. To ona vyprovokovala jeho. Začať by si mohol ty. Že si nebudeš sem na pracovisko vodiť frajerku. To ako poprvé. A po druhé, ak nechceš dopadnúť ako tvoj otec, nechoď proti ľuďom. Sme na odchode. Ja len aby si vedel, že mne na ľuďoch vo vinnom záleží. Dovidenia. Idiot. Dáš si? Prosím ťa, pomôž mi s tým odsvok kry, nie je to až také zlé. Neblázni. Privriem oči a vidím zadok. Jeden, druhý, tretí. Čo, máte akciu na Recto plus kolono 2 v jednom? Buran nevedel vymyslieť lepšiu pomstu. Je to človek bez fantázie. Prečo podľa mňa náhodou je to celkom učinu? Aspoň pri tom môžeš na ňo myslieť. To je neuveriteľná náhoda. Dnes je to už siedmi alebo v osmi. Nech sa páči, Dorka. Mám nárok na pauzu. Výborné. Tak pán Mišička pol hodinku počká a my spolu skočíme na obed. Ďakujem, nemám chuť. Chcem obednú pauzu bez obeda. Možnosť druhá. Obed, potom ospravedlnenie a kolonoskopiu spraví niekto na interne. Možnosť tretia. Idem tam. Radšej budem prsty pchať do zadku pánovi Mišičkovi, než by som sa mala vám popchať do toho vášho. Pacient čaká. Čo čítame? Evi, daj si niečo. Potrebuješ do seba niečo dostať. Ja viem, ale... Prepač, nechutí mi. Prepač, ja som ťa vyťahla z roboty. To naozaj nevadí. Dnes som rada, že som od ťa vypadla. 
Áno, a čo? Niečo s Martinom? Začal ordinovať. Dobre, že si nevidíme do okna. No, tak to budete mať veselé. Tu sa mu asi len tak ľahko nevyhneš. Ak to teda ešte stále chceš. Jasné, že chcem. Nejako to už zvládnem. Vidíš, ja stále riešim iba svoje problémy a pritom tie tvoje sú oveľa krajšie. Aspoň sa to naučím zvládať sama. Áno. Ahojte. Ahoj, neruším? Ty nikdy, poď. Prišla som ťa trochu rozveseliť. Ak sa vám to podarí, máte u mňa fľašu nášho najlepšieho vína. Dro, počúvaj. Test, áno? Koľko báb bolo na blond? Akých? Tých, čo prešli. Neviem, nepozeral som. A výsledok testu? Stále si zmagorený. Buď jem, alebo pozerám na okolo, nie? Dobrý. Ahojte, chlapci. Dobrý deň. Počujem, a čo ti dávam gastráče? Čo to tu ješ? Poď, dáme si niekde niečo dobré. Poď. Prišiel si skontrolovať, čo jem? Áno, to je ideálny fotér. Potrebujem s tebou vážne hovoriť, ale nie je tu. Poď. Ale nemôžem, musím pracovať. Dobre, teda. Mám pre teba dobrú správu. Tú robotu, čo si u mňa chcel. Máš ju mať. No to ti teda trvalo, kým si sa rozhýbal. No, skoro rok. Nechceli ste ho, lebo je lenivý, ale môžem vám povedať, že sa vôbec nezmenil. A čo už, ukáž? Zmenila sa situácia, vieš? No. Ja si skôr myslím, že nezapadá do predvolebného programu, čo? Pracuje u Roznera. A! Trafil som sa, že? No, smola, ocinko. Ostávam tu, u Roznera. Dobre, Ďuro, dobre, máš gulé. Ako chceš. Ale s tým miestom teda u mňa nepočítaj. Čisti si tu ďalej tie zasraté demižony pre toho eštebáka. Ale u mňa si skončil! Tvoj otec je normálne vtipný. Nedvíha mi mobil, neodpovedá na SMS-ky. Som z toho na prášky. Nemám síce deti, ale viem si to predstaviť, je to strašné. Ak sa to takto bude s Robom ťahať dlho, tak Laura príde o tie najkrajšie roky. Ale vy všetky roky sú najkrajšie. Robo ťa chce vyšťaviť. Nerob mu radosť. No, neviem si pomôcť. Pozri sa, nebude riskovať, aby prišiel o Lauru. Chce zničiť teba. Strašne mu chcem vidieť. No tak chod za ním. A on ma vyhodí. Za pokus to predsa stojí. Myslíš? Pozri, nemôžem sa pozerať na to, ako sa trápiš. Určite choď. Dobre. Dajte si kávu, čaj. Nie, ďakujem, nič si nedám, nezdržím sa dlho. Definitívne znenie zmluvy ste už dostali. Dúfam, že nemáte nejaké námietky, takže nech sa páči, tu sú tri kópie. Pozrite sa, ja som vlastne prišiel iba preto, aby som vám oznámil, že z nášho kontraktu nič nebude. Ako to? Veď vaše požiadavky sme dodržali, dokonca vám zabezpečíme nad štandardnú prepravu a myslím si, že naše ceny sú priateľné. Áno, áno, to v každom prípade vaša ponuka bola určite najlepšia, no i napriek tomu sme sa rozhodli osloviť iného dodávateľa. Môžete mi to vysvetliť? No, budem v tejto chvíli veľmi, veľmi osobný. Nech sa páči. Mojho otca som naposledy videl, keď som mal 30 rokov a on mal vtedy niečo cez 60. Dožil sa úctyhodného veku, 85 rokov. A napriek tomu som ho až do konca života už nikdy viac nevidel. To je mi ľúto. 
Dal by som hocičo za to, keby som s ním mohol ešte chvíľu hovoriť a keby som ho bol držal za ruku, keď zomieral. Ale vďaka takým ľuďom ako váš otec sme každý žili na inom konci sveta. Pán Vojtek, máte informácie, ktoré nie sú celkom pravdivé. Ja sa nemôžem rozhodnúť ináč. Neviem si ani predstaviť, ako by som dával na hrob svojho otca kvety a pritom spolupracoval s človekom, ktorý jeho a podobných ľudí do toho hrobu dostal. Môj otec nie je žiaden zločinec ani vrah. Nikdy nikomu neublíži. Ja k tomu, pán Rozner, už nemám čo dodať. Ale ako som ju nenašla? Nena má polňa dovču. Aha. Škoda. Môžem si prisadnúť? Jasne, sadni si. A daj si. A už to mám aj tak ako zákusok po obede. Je ti niečo? Tak vyzeráš, ako keby ťa prešiel buldozer. Tak dík. A vlastne ma aj prešiel. On sa to inak volá. Som zničená. Ozaj. Vy, sestričky, si môžete sami pichnúť ten botox, nie? Čo? A to nie je ako, že by si ho teraz potrebovala, to nie, ale keď si unavená a pokrčená, tak si ho to pichneš, nie? A si v poriadku, nie? Či nie? Čo? Nie? Aj ty by si si mal niečo pichnúť. Do hlavy. Na podporu myslenia. Tá, ideš. Ešte raz potom bol dozor, nech to mám rovnomerne. Ale veď to bol len for. A čo je veď? Čo, tak som si zaplatil týždenný kurz humoru, no. Tak čo? Ja naozaj neviem, či je toto dobrý nápad. Chce mi len odniesť pyžamo. S tým ma predsa nemôže vyhodiť. Možno by si ho nemala dráždiť. Len sa chcem opýtať, či náhodou Laura niečo nepotrebuje. Jemu to možno nepovie, ale mne áno. A nie, že by som nemal chuť mu rozbiť hubu, ale nepodráždi ho to. Tak to je mi úplne jedno. Ja ju chcem vidieť. Tak my ideme radšej s tebou. Ste zlatí, ale pôjdem radšej sama. Ja si myslím, že ho viac naštve, ak by sme tam prišli celý sprievod. Ja z toho naozaj nemám dobrý pocit. Dobrý pocit nemáme, odkedy sa Robo zbláznil. Chod na ňo pokojne. Nech je neoblíži ten hajzel jeden. Bože môj. Poď si pokoj. Zatiaľ je všetko v poriadku. Strápnil si ma pred všetkými. Si spokojný? A to, že ty strápňuješ celú rodinu, je ti jedno? Ja? Kedy som ja strápnil našu rodinu? No, povedz mi aspoň jeden príklad. Všade. Si trzý, ale nebol si taký. To podľa toho, s kým sa stýkaš, no? Keby som robil veci podľa teba, tak nemám ani s kým ísť von. Čo tým chceš povedať? Že tebe nikto nevyhovuje. Akože nikto? Chceš povedať, že ja nemám priateľov? Veď už len ten tvoj spevokol, to je hneď 15 tetiek. No už len ty si tu chýbala. Vieš čo, nebudeme o tom debatovať. Budeš robiť u mňa a hotovo. Budem sa na teba pozerať celý deň. Nie, ďakujem, takú robotu ja nechcem. Dobre, tak si rob pre koho chceš. Ale nie pre Roznera. Rozumieš? A vôbec vyprosujem si, aby sa stýkal s kýmkoľvek z tej rodiny udavačov a hajzlov. Takže vina už sa prenáša na všetkých? A ak sa to prenáša krvou, tak potom som hajzel a udavač asi aj ja, Dorota a mama. Kým bývaš pod mojou strechou, bude sa chovať tak, ako ti ja poviem. Rozumel si? Toto sa nemal, otec. Toto si fakt nemal. Teba sa to týka takisto. Ja si budem robiť, čo ja chcem. No tak to teda nebudeš. Vychoval som ťa. Zobral som si tvoju matku. Si moja nevlastná dcera, tak ma budeš poslúchať. Zobral si ju pred 30 rokmi. Od vtedy si narobil toľko zloby, že sa to miliónkrát vyvážilo. Čo? 
počúvaj. Dnes ma skoro trafil šlak. Čo? Ale išla som si po obede doplniť arzenál, lebo niekto mi tie cigarety stále berie. No a tam v obchode si odrazu predo mňa stala Agneša. Tá kostolná? No inú tu nemáme. Ja si na ňu ešte spomínam, keď chodievala na JRD kradnúť jablka. Čo ti urobila? Chvíľu len tak stála. A potom odrazu, tam pri tých konzervách, si odplula predo mnou na zem. No to som ešte nezažila. No, teraz ju bude mať Martin na krku. Čo? Budem sa za neho modliť. A Petrovi zrušili zákazku. Čo? No, nejaký emigrant nevedel zniesť, že bude brať víno od udavača. No to je pekný začiatok. O chvíľu nebude ani na výplaty. A Stanko o tom vie? Čo si? Nie. Nie? No veď preto. Ty fajčíš? Ty keď fajčíš, tak sa niečo deje. Nie. Čo sa deje? Nie, nie, nič sa nedieje. To či ju len ja tak kazím. Čau, Dorotka. Nevieš zvoniť? Ale ja som klopal, ale asi... Asi veľmi potichu, že? Ale mali ste otvorené, tak som... Ja som prišiel kvôli tomu buldozeru dnes. Chcel by si si ho požičať? Má ho kamuška až do zajtra. Dorotka, sorry za ten botox. Ale... Inak teraz výborne vyzeráš. Aj sa ti hodia spolu tie gate s tým tričkom. Aj účes si si urobila inak, že? O čo si sa stavil s kamarátmi, Igor? Ja som sa fakt nestavil. Vážne vyzeráš výborne. Sa ti hodí tá červená k tej mudrej. To je fialová. Fialová. Prosím ťa. Neuražaj ma kvôli fľaši vodky, dobre? Ale tu nejde o vodku. Tak borovičky. Ale nejde ani o borovičku. Tak pivo, víno, fernet, whisky, rum, na zdravie, dovidenia. Počúvaj, mňa nikto neposlal. Ja som prišiel sám. No tak to je ešte horšie. Čo? Si odporný, necitlivý, nechutný, chlpatý chlap. A zmizni. Vieš čo, ja nechápem. Keď ti poviem, že vyzeráš ako, že keď ťa prešiel buldozer, tak si naštvaná. Keď ťa tu 5 minút chválim, že vyzeráš výborne, aby si bola konečne happy, tak si naštvaná tiež. Čo ty vlastne chceš? Aby si zmizol. Ale ja vážne neviem, čo som posral. Pozri sa, keď to nevieš sám, tak to nepochopíš nikdy. Ani keď budeš mať 50 a plešinu. Ahoj. Ja neviem, čo som urobil zle. Dnes už o nás nič, chvala Bohu. Niektorí ľudia naozaj nemajú mieru. Koho myslíš? Všetkých tých, ktorí sa priživujú na nešťastí iných. Evi, hovor. Tak čo je? Čo sa stalo? Udrel ťa? Neboli tam. Som zvonila a búchala som. Pozral som sa aj cez okno, ale dom bol prázdny. Tak možno išli do kina? Nešli do kina. Sused mi povedal, že po obede videl, ako Robo naklada dva kufre do auta. Pocinko, on ju niekam zobral a ja neviem kam. A čo s tým urobíš? Víš čo, ale zaujímalo ten doktor, ten sexista. Aké ti dáva návrhy? Čo by na to povedal váš otec? Prosím? 
Roznerovci vám zničili celú rodinu. A vy sa tu tajne vyšuškávate kade tade s jedným z nich. Reni, ja už nechcem robiť to, čo predtým. Nech sa s tým zmieri. Stačilo moja. Odmakaj si, čo si slúbila. A potom sa hraj na nebestičku. Zmierte, otcov. Nech sa z vašej lásky teší celá veľká rodina.